कि जी आर ए है जी आर ए एस आई एम जी आर ए एस आई एम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये सीमेंट फैक्ट्री है इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है सीमेंट फैक्ट्री है ठीक है सीमेंट फैक्ट्री है और सीमेंट के लिए इनके पास प्लांट मशीनरी है सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके पास प्लांट एंड मशीनरी है अब ये प्लांट मशीनरी है कि कंटिन्यूसली प्रोसेस में रहता है तो कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो जाता है फ्रीक्वेंटली महीने दो महीने चार महीने में कुछ पार्ट्स खराब हो गया फिर चेंज करके नए पार्ट लगाते हैं तो अब इस प्लांट मशीनरी के कुछ पार्ट्स एंड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स रिप्लेस्ड बाय न्यू parts and components new parts and components theek hai parts components replaced replaced by new parts and components theek hai to ye waste part jo bacha hai isko hum bech dete hain वेस्ट पार्ट सोल्ड वेस्ट पार्ट सोल्ड वेस्ट पार्ट सोल्ड ठीक है वेस्ट पार्ट जो भी बचा वेस्ट पार्ट इसको हमने बेच दिया एक्साइज डिपार्टमेंट से हमारे पास पहुंच गया गिफ्ट मांगने कि हमें गिफ्ट दे दो क्योंकि आपने तो वेस्ट को बेचा है वेस्ट वेस्ट और पार्ट्स को बेचा है वेस्ट पार्ट्स को बेचा है इस पर हमें एक्साइज ड्यूटी दे दो क्योंकि प्लांट मशीनरी है प्लांट मशीनरी में प्रोसेस होते होते कुछ आपका वेस्ट निकल जाता है सपोज ये हमारा क्या डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं ये तो आपका बाय प्रोडक्ट है ये आपका बाय प्रोडक्ट है और आप हमें एक्साइज ड्यूटी दोगे क्योंकि ये तो प्रोड्यूस होता ही है कि आपके ऑटोमेटिकली प्लांट मशीनरी चलते चलते इसमें ये प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद ये पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड तो बताओ इस वेस्ट पे हम एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे नहीं पे करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है this is not this this is not a by product by product hence no excise duty hence it is no excise duty be levied ex no excise duty payable no excise duty payable hence नो एक्साइज ड्यूटी पेपल इसीलिए हम एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करेंगे हेंस नो एक्साइज ड्यूटी पेबल ठीक है इसके बाद हम लोग आते हैं कैप्टिव कंजम्पन पे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में आते हैं हम लोग कैप्टिव कंजम्पन किसमें एक्टिव कंजम्पन नहीं नहीं यहां पे हम लोग कर लेते हैं ना कैप्टिव कंजम्पन ताकि हमें ये टर्म पता हो ना कैप्टिव कंजम्पन क्योंकि ये टर्म हमें पता होना चाहिए तभी अभी बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी का बैकग्राउंड है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए वेदर एक्साइज ड्यूटी लेवीड और नॉट 
नहीं बस कैप्टिव कंजम्पन और कैप्टिव कंजम्पन ठीक है और इस तरह से लिखो कैप्टिव कंजम्पन बस कैप्टिव कंजम्पन हेडिंग हेडिंग इज द कैपिटिव कंजम्पन हेडिंग इज कैप्टिव कंजम्पन नेक्स्ट कैप्टिव कंजम्पन मीन्स कैप्टिव कंजम्पन कंजम्पन मीन्स कैप्टिव कंजम्पन मीन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंज्यूम्ड 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 इन इन फर्दर प्रोसेस इन फर्दर प्रोसेस टू मेक फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स टू मेक फाइनल गुड्स कैप्टिव कंजम्पन कैप्टिव कंजम्पन कैप्टिव कंजम्पन मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स intermediate product captively consumed in further process further process to make the final goods yani final goods banane mein intermediate product banta hai fir final goods mein consume ho jata hai final goods mein consume ho jata hai then it is known as captive consumption intermediate product kya hai इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब है अब नेक्स्ट लिख लेते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मीन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मीन्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स manufactured at intermediate level goods manufactured at intermediate level intermediate level during manufacturing process during manufacturing process during manufacturing process ठीक है manufacturing process से कोई goods बनता है during manufacturing process which is which is marketable which is marketable jisko hum market mein bech sakte hain which is marketable simple hai ab iska ek example hum log likhte hain jaise cotton hai hamare paas cotton hamare paas cotton hai theek hai कॉटन को प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉटन को प्रोसेस करेंगे तो यार्ड बन जाएगा यार्ड यार्ड मीन्स थ्रेड धागा बन जाएगा कॉटन को प्रोसेस करेंगे धागा बनेगा अब यार्ड को प्रोसेस करेंगे इसको प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा फैब्रिक 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 को प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा फैब्रिक को प्रोसेस करेंगे तो शर्ट 
बन गया ये प्रोसेस है ये हम हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं एग्जाम्पल कॉटन को प्रोसेस किया यार्ड बन गया यार्ड को प्रोसेस किया फैब्रिक बना फैब्रिक को प्रोसेस किया शर्ट बन गया ठीक है तो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन कौन सा हो गया यार्ड और फैब्रिक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया ये दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये दोनों हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ठीक है अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैप्टिवली कंज्यूम हो गया ये हमारा कैप्टिवली कंज्यूम होके क्या बन गया शर्ट ये कैप्टिवली कंज्यूम हो गया कैप्टिव कंज्यूम्ड कैप्टिवली कंज्यूम्ड ये कैप्टिवली कंज्यूम होके क्या बना दिया शर्ट ठीक है तो यहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैप्टिवली कंज्यूम होके शर्ट बन गया तो कैप्टिव कंज्यूमशन समझ गए क्या है इंटरमीडिएट लेवल पे कोई प्रोडक्ट बनता है और फिर फर्दर प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है देन इट इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अब बताओ ये प्रोसेस है हमारा अगर फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि शर्ट हमारा एग्जाम है तो डिपार्टमेंट आपको छोड़ने वाला नहीं है इससे पहले वाले प्रोडक्ट पे कहेगा ये ड्यूटेबल है इस पे हमें ड्यूटी दो ये भी एग्जाम है तो इस पे हमें ड्यूटी दो किसी लेवल पे आप हमें ड्यूटी दो ठीक है तो ये हमारा कैप्टिव कंजम्पन है ठीक है अब कैप्टिव कंजम्पन में जजमेंट्स लिखते हैं जजमेंट्स ऑन कैप्टिव कंजम्पन जजमेंट्स ऑन कैप्टिव कंजम्पन अब इसमें जजमेंट्स लिखते हैं जजमेंट्स ऑन कैप्टिव कंजम्पन जजमेंट्स ऑन कैप्टिव कंजम्पन जेके स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जेके जेके स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जेके स्पिनिंग एंड Weaving mills. ठीक है जेके स्पिनिंग मिल्स स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स अब कैप्टिव कंजम्पन कैप्टिव कंजम्पन इज Deemed removal, captive consumption is deemed removal. Captive consumption is deemed removal. Captive consumption is deemed manufacture, deemed removal. Captive consumption is deemed removal. ठीक है ये जजमेंट्स हैं अब 
इसके बाद जॉब वर्क एग्जम्पन पे आते हैं जॉब वर्क नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं जॉब वर्क ठीक है ये जॉब वर्क है जॉब वर्क अब जॉब वर्क है अब एक सप्लायर है सप्लायर ऑफ रॉ मेटेरियल सप्लायर ऑफ रॉ मेटेरियल अब ये रॉ मेटेरियल के सप्लायर हैं ये रॉ मेटेरियल सप्लाई करता है सप्लाई टू जॉब वर्कर्स सप्लाई टू रॉ मेटेरियल सप्लाई टू जॉब वर्कर्स जॉब वर्कर्स रॉ मेटेरियल सप्लाई टू जॉब वर्कर्स जॉब वर्कर्स फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर एंड रिटर्न टू सप्लायर मैन्युफैक्चर एंड रिटर्न टू सप्लायर रिटर्न टू सप्लायर इन दिस केस इन दिस केस एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय इस केस में जॉब वर्कर्स आर एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ये हमारा एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है एक्चुअल मैन्युफैक्चरर एक्चुअल मैन्युफैक्चरर और ये हमारा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर एक्चुअल एक्चुअल मैन्युफैक्चरर और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी कौन पे करेगा हु विल बी लाइबल टू पे एक्साइज ड्यूटी Who will be liable to pay excise duty? Actual manufacturer. इस केस में excise duty payable by यहां पर इधर लिख लेते हैं इधर लिख लेते हैं excise duty payable by excise duty payable by एक्चुअल मैन्युफैक्चरर एक्चुअल मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय एक्चुअल मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ठीक है एक्साइज ड्यूटी कौन पे करेगा जॉब वर्कर्स जॉब वर्कर्स एक्साइज ड्यूटी जॉब वर्कर्स पे करेगा ठीक है लेकिन हॉ इवर हॉ इवर एक्साइज जॉब वर्कर्स हॉ इवर जॉब वर्कर्स shall be exempt shall be exempt how ever job workers shall be exempt if if 
प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर और सप्लायर सप्लायर ऑफ रॉ मेटेरियल सप्लायर ऑफ रॉ मेटेरियल गिव्स एन अंडरटेकिंग गिव्स एन अंडरटेकिंग gives an undertake to the undertaking to the excise department excise department to the excise department give an undertaking to the excise department excise department agar undertaking de deta hai to hum inko maaf kar denge theek hai to yahan pe simple hai ki agar ye supplier undertaking de deta hai supplier kehta hai maine inko kaha tha banane aur ye final goods banata hai aur hame de deta hai to iske upar main duty pay karunga अगर ये अंडरटेकिंग दे देता है तो जॉब वर्कर्स को हम माफ कर देंगे जॉब वर्कर्स को माफ कर देंगे ये है ब्रैकेट में लिख लो नोट यहाँ पे डिपार्टमेंट का मतलब है एसीडीसी डिपार्टमेंट का मतलब एसी एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर एसीडीसी डिपार्टमेंट का मतलब एसीडीसी को अंडरटेकिंग दे देता है कि एक्साइज ड्यूटी मैं पे करूंगा तो हम जॉब वर्कर्स को माफ कर देंगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 214 ऑब्लिक 86 214 ऑब्लिक नहीं नहीं कैप्टिव कंजम्पन तो कंप्लीट हो गया नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट है ये तो जजमेंट लिखा उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखा जॉब वर्क ठीक है ये कैप्टिव कंजम्पन कंप्लीट हो गया फिर जॉब वर्क हेडिंग लिखा ठीक है इसके बाद हम लोग एक जजमेंट लिखते हैं एक जजमेंट लिखते हैं पहले ये लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मैन्युफैक्चरर 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 किसको कहेंगे हु विल बी द मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर इस पे आते हैं लोग मैन्युफैक्चरर मीन्स वाट मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है मैन्युफैक्चरर मीन्स ए पर्सन 
manufacturer means a person manufacturer means a person who hired the hired the labor manufacturer means a person who hired the labor or employ employs 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 in production production of excisable goods manufacturer means a person who hired the labor and employed the labor in in carrying the production iska matlab ki manufacturer kisko kahenge jiska direction hota hai jiska supervision hota hai that is that is manufacturer 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 is a person is a person in whose a direction in whose direction whose direction control control or supervision supervision goods excisable goods manufactured excisable goods manufactured manufactured excisable goods manufactured ठीक है एक जजमेंट्स लिखते हैं सीसीई एक केस लिखते हैं केस सीसीई वर्सेस एम एम सीसीई वर्सेस एम एम खम बट खम बट ठीक है इन्होंने खम्बट वाला ने धूप अगरबत्ती बनाते थे कंपनी अब कंपनी के प्रोपराइटर ही अपने नाम से एम एम खम्बट वाला धूप अगरबत्ती बनाता था ये अब ये धूप अगरबत्ती बनाने के लिए ये लेबर हायर करेंगे फिर बनवाएंगे तो उसमें ज्यादा कॉस्ट आता था ठीक है तो इन्होंने मार्केट सर्वे किया मार्केट में सर्वे किया कि कौन लोग खाली बैठा होता है मार्केट में सर्वे किया तो इनको ज्यादातर हाउस होल्ड लेडी मिली जो दिन भर घर में बैठ के सीरियल देखती रहती थी सास बहू और घर में लड़ाई करते थे तो इन्होंने कहा कि इनके लिए एक काम क्यों नहीं निकाल दिया जाए तो इनके लिए काम निकाला अब इन्होंने क्या किया अगरबत्ती धूप अगरबत्ती के जो भी रॉ मटेरियल है ये रॉ मटेरियल लेके इनके घर पे पहुंच गए ठीक है इनके घर पे पहुंच गए और इनसे कहा इन लेडियों से इन सारे लेडीज से इन्होंने कहा कि आप ये रॉ मेटेरियल लो और फाइनल गुड्स बना के हमें दे देना आपको पैसे अगर आप क्वालिटी बता दिया कि आपको ये क्वालिटी मेंटेन करनी होगी अगर आप ये क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो उसके पैसे आपको नहीं दिया जाएगा 
ठीक है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है टोटल हंड्रेड परसेंट कंट्रोल दे दिया आपको जब भी टाइम मिले तब बनाओ नहीं बनाना है मत बनाओ जितना बनाओगे उतने पैसे मिलेंगे ठीक है लेकिन हाँ खराब हो जाएगा उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे ठीक है तो अब धूप अगरबत्ती के एम खम्बट एम एम खम्बट वाला ने किससे बनवा लिया लेडीज से हाउस होल्ड लेडीज से तो इसमें मैन्युफैक्चरर कौन है मैन्युफैक्चरर कौन है एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है हाउस होल्ड लेडीज है हाउस होल्ड लेडीज है एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ठीक है अब हाउस होल्ड लेडीज ने अच्छा काम मिल गया अपना सीरियल भी देख रही है काम सीरियल भी चल रहा है अपना काम भी कर रही है ठीक है चार पांच लेडीज लेडीज का ग्रुप बना लिया अपना एक साथ बैठ के सीरियल भी देख रही है काम भी कर रही है दोनों काम एक साथ हो ठीक है अब एक्साइज डिपार्टमेंट को ये पता चल गया कि अब ये लेडीज धूप अगरबत्ती बना रही है तो एक्साइज डिपार्टमेंट से कमिश्नर ने कहा कि चलो मैं भी चलता हूं दो चार पैकेट धूप अगरबत्ती का खरीद लेंगे इनके पास अब इनके पास पहुंच गए कहा कि धूप अगरबत्ती चाहिए है तो बताओ कहता हाँ बहुत है कितना चाहिए बताइए धूप अगरबत्ती लिया और कहता है कि इसके ऊपर आपने एक साइज ड्यूटी दिया है अब बताओ हाउस होल्ड लेडीज को क्या पता है एक साइज ड्यूटी कहते कि आप क्या कहा आपने मैं नहीं समझा नहीं कहा एक साइज ड्यूटी आपने दिया आपने जो धूप अगरबत्ती बनाया इसके ऊपर ड्यूटी पे की टैक्स दिया आपने कहा मुझे कुछ नहीं पता कहता है आपको नहीं पता है तो आप हमारे साथ चलिए डिपार्टमेंट आप क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं अब ये लेडीज आपस में विचार के हम लोग कितना अच्छा सीरियल देख रहे थे ये कौन से जंजाल में फंस गए ये फटाफट फोन किया खम्बट वाले को कि भाई साहब आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे और अपना सामान ले जाओ हम लोगों को यहाँ पे एक साइज से बन बंदे आ गए हैं ये हमें कह रहे हैं चलो एक साइज डिपार्टमेंट अब मैं नहीं आगे से काम नहीं करूंगी ऐसे काम नहीं करते कहा आपने हमें फंसा दिया कहते हैं क्यों घबरा रही हो मैं आ रहा हूं अब वो खम्बट वाला पहुंचा कहा उनसे कि अब बताओ क्या आपको चाहिए कहता है हमें तो एक्साइज ड्यूटी चाहिए कहता है एक्साइज ड्यूटी देने के लिए मैं तैयार हूं आप क्यों इन लेडीज को परेशान कर रहे जितना एक्साइज ड्यूटी चाहिए मेरे से लोग कौन से पेपर साइन करवाना है मेरे से करवाओ अंडरटेकिंग दिया अंडरटेकिंग साइन किया डिपार्टमेंट लेके चला गया तो ये है एम एम खम्बट वाला का केस कि अब ये मैन्युफैक्चर जॉब वर्क बेसिस में क्या होता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होता है तब जॉब वर्कर्स मैन्युफैक्चरर होगा जैसे हम लोगों ने इससे पहले लिखा है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट दो चीज होता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट तो अब मान लो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है ये भी प्रिंसिपल ये भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब है कि इनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है कोई सुपर विजन नहीं है कोई डायरेक्शन नहीं है ठीक है ये भी अपने हिसाब से काम करेंगे ये भी अपने हिसाब से करेंगे तो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है तो ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरर होगा जॉब वर्कर्स में ये प्रिंसिपल होगा अगर प्रिंसिपल टू एजेंट है ये तो सिर्फ एजेंट की तरह काम करता है तो इसका मतलब एजेंट किसके डायरेक्शन पे काम करेगा प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे तो हम किसको मैन्युफैक्चरर कहेंगे प्रिंसिपल मतलब जिसका डायरेक्शन हो कंट्रोल हो सुपरविजन हो उनको मैन्युफैक्चरर कहेंगे अब इसमें क्या था हाउस होल्ड लेडीज तो इंडिपेंडेंट थी कोई कंट्रोल नहीं कोई सुपरविजन नहीं आपको बनाना है क्वालिटी आप नहीं मेंटेन करोगे तो हम नहीं लेंगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको सामान तो लेंगे ही लेकिन पैसे नहीं देंगे आपको 
तो इसका मतलब यहां भी कंट्रोल नहीं है उनका तो इस केस में हाउस होल्ड लेडीज एक्चुअल मैन्युफैक्चर है ठीक है इस केस में आते हैं इसमें लिख लेते हैं हम लोग यहां पे रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल ऑफ रॉ मेटेरियल ऑफ धूप अगरबत्ती धूप अगरबत्ती बत्ती सप्लाइड टू सप्लाइड टू हाउस होल्ड लेडीज हाउस होल्ड लेडीज लेडीज फॉर हाउस होल्ड लेडीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस होल्ड लेडीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ धूप अगरबत्ती धूप अगरबत्ती धूप अगरबत्ती सप्लायर हैज सप्लायर हैज सप्लायर हैज नो कंट्रोल ओवर हाउस होल्ड लेडीज हाउस होल्ड लेडीज हेंस हेंस हाउस होल्ड लेडीज हेंस हाउस होल्ड लेडीज आर द एक्चुअल मैन्युफैक्चर हेंस हेंस हाउस होल्ड लेडीज हाउस होल्ड लेडीज हेंस हाउस होल्ड लेडीज आर एक्चुअल मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड लेडीज आर एक्चुअल मैन्युफैक्चरर अब बताओ मैन्युफैक्चरर को क्यों ढूंढते हैं मैन्युफैक्चरर को हम लोग क्यों ढूंढते हैं उसी को एक्साइज ड्यूटी पे करनी है इसीलिए हम लोग मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं मैन्युफैक्चरर को हम लोग इसीलिए ढूंढते हैं बिकॉज मैन्युफैक्चर हैज टू पे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर हैज टू पे एक्साइज ड्यूटी कौन सा हाँ जॉब वर्क वर्कर्स पे ही था ये जजमेंट जॉब वर्कर्स से रिलेटेड है ठीक है तो आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ये भी है प्रिंसिपल ये भी है तब ये मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरर हो जाएगा प्रिंसिपल टू एजेंट है तो इसमें मैन्युफैक्चरर ये है ये हमें एक साइड ड्यूटी देगा ये तो इसका एजेंट है तो ये मैन्युफैक्चरर होगा ये मैन्युफैक्चरर हो जाएगा ठीक है इसको इस तरह से लिख लो मैन्युफैक्चरर में कि अगर प्रिंसिपल टू एजेंट है ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल इसका मतलब ये सप्लायर है सप्लायर और 
ये जॉब वर्कर्स जॉब वर्कर्स ये भी प्रिंसिपल है ये भी प्रिंसिपल है मतलब इन दोनों पे किसी का कंट्रोल नहीं है वो अपने आप आप रॉ मेटेरियल दो हम बना के देंगे कब देंगे कितने टाइम में देंगे ये हमारा अधिकार है तो इस केस में इस केस में सप्लायर और ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हो जाएगा एक्चुअल मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर और ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर बिल्कुल हाँ अंडरटेकिंग की बात आ जाएगी नहीं तो अंडरटेकिंग नहीं देता तब तो हम उन्हीं को पकड़ेंगे जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है तो ये पहला पॉइंट है सेकेंड प्रिंसिपल टू एजेंट प्रिंसिपल टू एजेंट एजेंट अब यहां पे सप्लायर है सप्लायर है और ये जॉब वर्कर्स जॉब वर्कर्स ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है ये एजेंट है जॉब वर्कर्स आर एजेंट जॉब वर्कर्स एजेंट है ये प्रिंस सप्लायर प्रिंसिपल है अब ये रॉ मेटेरियल सप्लाई करता है रॉ मेटेरियल सप्लाई और फाइनल गुड्स बन गया फाइनल गुड्स बना दिया अब ये फाइनल गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर कौन होगा सप्लायर ये मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर हाँ एक्चुअल मैन्युफैक्चरर क्योंकि वो तो एजेंट है तो हम एक साइज ड्यूटी इनसे मांगेंगे ठीक है कोई डॉट है यहां तक ठीक है अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे अब एक्साइज ड्यूटी हमसे चार्ज करती है गवर्नमेंट पावर किसने दिया है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को किसने पावर दिया है कि आप एक्साइज ड्यूटी लगाओ तो ये पावर दिया है कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है तो ये अब हम लोग आते हैं हेडिंग लिखते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हेडिंग लिखते हैं हम लोग कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव आर्टिकल नंबर 265 एंड आर्टिकल आर्टिकल 265 लिखते हैं नो टैक्स नो टैक्स शेल बी लेविड शेल बी लेविड नो टैक्स शेल बी लेविड एक्सेप्ट एक्सेप्ट By authority of law, except by authority of law, no tax shall be levied by authority of law. 
यानी नो टैक्स शल बी लेविड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ यानी टैक्स लगाने का पावर किसका है ऑथोरिटी ऑफ लॉ ऑथोरिटी ऑफ लॉ लॉ ऑथोरिटी के पास पावर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप चाहो तो टैक्स लगा सकते हो ठीक है नो टैक्स शेल बी लेविड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ ठीक है आर्टिकल टैक्स आर्टिकल 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 245, आर्टिकल 245, पावर टू मेक लॉस पावर टू मेक लॉस आर्टिकल 245, पावर टू पावर टू मेक लॉस अब बताओ कानून बनाने का पावर किसके पास क्या ऑथोरिटी ऑफ लॉ का मतलब है जिसके पास कानून ने ऑथोरिटी दिया है जैसे गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सारा टैक्स तो नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट ऑथोरिटी देते हैं कि म्यूनिसिपल ऑथोरिटी को म्यूनिसिपल टैक्स लगाने की सीबीडीटी को देते हैं इनकम टैक्स लगाने की सीबीएसई को एक्साइज ड्यूटी लगाने की तो ये ऑथोरिटी ऑफ लॉ बन गया ऑथोरिटी क्रिएटेड बाय लॉ ठीक है तो ये लगा सकती है गवर्नमेंट ने ऑथोरिटी बना रखी है बाय लॉ कानून से लॉ ऑथोरिटी बना रखी है तो ऑथोरिटी को पावर है ऑथोरिटी कैन ले विद टैक्स ठीक है पावर टू मेक लॉस कानून बनाने का पावर किसके पास है कानून बनाने का पावर किसके पास है तो ये है पावर टू मेक लॉ इज इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल 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 गवर्नमेंट अब देखो स्टेट गवर्नमेंट बाय बाय स्टेट लेजिस्लेशन बाय स्टेट लेजिस्लेशन लेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट से टैक्स लगा सकती है लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेशन से बना सकती है स्टेट असेंबली से बना सकती है दोनों के पास पावर है और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 टैक्स 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 टू बी imposed by imposed by tax to be imposed by state government tax state government or central government central government tax to be levied by state government or central government ye power diya hai parliament ne state government ko aur central government ko ab hum log aayenge state government ko kya kya power diya hai central government ko kya power diya hai parliament ne kaun si tax state 
स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है कौन सी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है ये हम लोग इस पॉइंट पे अब आएंगे अब इसके लिए पार्लियामेंट में शेड्यूल सेवन है शेड्यूल सेवन है पार्लियामेंट में शेड्यूल सेवन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है शेड्यूल सेवन ऑफ द पार्लियामेंट डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट शेड्यूल सेवन ऑफ द पार्लियामेंट शेड्यूल सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल सेवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल सेवन है शेड्यूल सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट शेड्यूल सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट थ्री पार्ट शेड्यूल सेवन डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट पार्ट वन में ये है हमारा लिस्ट वन लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट टू और थर्ड में लिस्ट थर्ड लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री लिस्ट वन लिस्ट वन इज द स्टेट यूनियन लिस्ट लिस्ट वन इज द यूनियन लिस्ट लिस्ट वन इज द यूनियन लिस्ट लिस्ट टू इज द स्टेट लिस्ट लिस्ट टू इज द स्टेट लिस्ट लिस्ट टू इज द स्टेट लिस्ट ठीक है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट लिस्ट थ्री इज द कंकरेंट लिस्ट लिस्ट थ्री इज द कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट देर आर थ्री लिस्ट प्रोवाइडेड इन शेड्यूल थर्ड शेड्यूल थर्ड में तीन लिस्ट दिया गया है शेड्यूल वन शेड्यूल वन यूनियन लिस्ट शेड्यूल टू स्टेट लिस्ट और शेड्यूल थर्ड इज द कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल वन शेड्यूल वन यूनियन लिस्ट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट यानी शेड्यूल वन में जो भी पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को शेड्यूल टू में स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल थर्ड में दोनों के पास पावर है ठीक है तो यहाँ पे पावर टू पावर ऑफ पावर ऑफ या पावर टू जोरिक्शन जोरिस्टिक्शन पावर टू जोरिक्शन पावर टू जोरिडिक्शन जोरिस्टिक्शन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू जोडिक्शन ऑन स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है यानी इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ द लॉ अब इस लिस्ट में जितने भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे लिस्ट वन में जितने भी पॉइंट लिखेंगे इन सारे पॉइंट के लिए पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में आते हैं ये हम लोग देखेंगे 
तब तक स्टेट में लिख लेते हैं पावर टू जोडिक्शन जोरिस डिक्शन ऑन स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ कैन मेक द लॉ लॉस और यहां पे पावर ऑफ जोडिक्शन टू बोथ पावर ऑफ जोडिक्शन पावर ऑफ जोडिक्शन पावर ऑफ जोरिस डिक्शन ऑन बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है इसका मतलब है कंकरेंट लिस्ट में जो भी आइटम है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है दोनों के पास अधिकार है कानून बनाने का ठीक है अब इसमें आते हैं ये कौन कौन सी पावर है ये आइटम कौन कौन सी है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट है एंट्री एटी टू एंट्री एटी टू एंट्री नंबर एटी टू एंट्री एटी टू में इनकम टैक्स एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखते हैं इनकम टैक्स इनकम टैक्स एंट्री नंबर एटी टू इनकम टैक्स है इनकम टैक्स किसके पावर में है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में है लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सेप्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इन ठीक है एंट्री नंबर 82 ये पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाएंगे नोट ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम उसके बाद एंट्री नंबर 83, थ्री एंट्री एटी थ्री एंट्री नंबर एटी थ्री एटी थ्री में कस कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर आप ड्यूटी लगा सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसके ऊपर आप ड्यूटी लगा सकते हो एंट्री नंबर 83, ठीक है इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं हम लोग इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं एटी थ्री के बाद 84 एंट्री नंबर 84 एंट्री 84 84 में एक्साइज ड्यूटी है एक्साइज ड्यूटी एंट्री नंबर 84 एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट यहां भी एक्सेप्शन एक्सेप्ट 
excise duty except excise duty except duty on duty on l coal click liquor l coal liquor एल्कोहलिक लीकर ठीक है एल्कोहलिक लीकर ओपीएम ओपीएम नारकोटिक्स नारकोटिक्स हेम हेम एच ए एम पी एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लीकर एल्कोहलिक लीकर के ऊपर ड्यूटी लगानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा चुपचाप देखता रहेगा कौन कितना पी रहा है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावर नहीं दिया कि आप एक्साइज ड्यूटी के ऊपर टैक्स लगाओगे ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देखता रहेगा कौन कितना नशा कर रहा है ठीक है एल्कोहलिक लीकर ओपीएम नारकोटिक्स हेम ठीक है इन आइटम के ऊपर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा ठीक है एंट्री नंबर पर 85 एंट्री नंबर 85 ठीक है एल्कोहलिक लीकर ओपीएम नारकोटिक हेम्प हेम्प सुना है नाम हेम्प भांग सुना है वही हेम्प है भांग हेम्प ओपीएम अफीम का नाम सुना है अफीम वही ओपीएम है अफीम नारकोटिक्स मतलब नशीले पदार्थ अन्य हेरोइन हो गया अन्य नशीले पदार्थ सब इसमें आ जाएगा नारकोटिक्स में जिसमें निकोटीन है ऑल आर नारकोटिक्स क्या चटनी नहीं निकोटीन चाय में नहीं होता कॉफी में होता है चाय में दो डॉल्विन होता है और कॉफिन्स होता है ठीक है तो ये नारकोटिक्स है होगा भी तो बहुत लाइट मात्रा में होगा इतना तो बहुत लाइट मात्रा में होगा इतना नहीं है तो उसको हम लोग वो तो मेडिसिन कई सारे मेडिसिन में देखो अल्कोहल होता है बताओ आप कब सिरप है कब सिरप में अल्कोहल होता है कब सिरप में अल्कोहल होता है तो क्या कप सिरप को आप एल्कोहलिक लीकर तो नहीं कहोगे कप सिरप अब देखो अब देखो अब देखो क्या है अब देखो नहीं अभी भी है कप सिरप मार्केट में अवेलेबल है आप कप सिरप की पूरी बोतल इकट्ठे पी लो ठीक है देखो उसमें उतनी ही नशा है जो एक में है तो इसका मतलब कप सिरप को एल्कोहलिक लीकर तो नहीं कहेंगे उसी तरह किसी किसी में अगर बहुत लाइट आधे परसेंट पॉइंट वन परसेंट नारकोटिक्स है तो उसको हम लोग नारकोटिक्स में काउंट नहीं करेंगे तो ये है तो अगर एल्कोहलिक लीकर ओपियम नारकोटिक्स हेम्प इनको हटा दिया है क्योंकि क्यों हटाया है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठा है स्टेट गवर्नमेंट पास में है तो अब बताओ पीने वाले के नजदीक में जो बैठा है वो जल्दी से उसको कंट्रोल करेगा या जो उसके घर पे लोग है वो कंट्रोल करेगा बताओ तो जो नहीं जो पास में बैठा है जो उसके पास में है जो नजदीक में है वही तो कंट्रोल कर पाएगा इसको इसीलिए कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दो ये ये 
पावर है स्टेट गवर्नमेंट को दो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाएगी ज्यादा पीने वाले लोग हैं तो ज्यादा लगा देगी कम पीने वाले हैं तो कम लगा ठीक है तो इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया है 85 फाइव में है कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए कौन कौन सी टैक्स लगाया जाए कंपनीज के ऊपर हम कौन कौन सा टैक्स लगा सकते हैं ये डिपेंड किसके पास है सेंट्रल तो गवर्नमेंट के पास जैसे कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगा देती है किसने पावर दिया कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एटी फाइव में कॉर्पोरेशन टैक्स ठीक है उसके बाद एंट्री नंबर एंट्री नंबर 92, 92 सी सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स एंट्री नंबर 92 सी सर्विस टैक्स और एक चीज और लिख लेते हैं 92 ए बी नाइन्टी ए बी नाइन्टी टू ए नाइन्टी टू बी ये सी एस टी है सी एस टी टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स सी एस टी और इसके साथ इम्पोर्ट टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यहां भी पावर दे दिया है और कस्टम ड्यूटी तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था के थ्री में कस्टम ड्यूटी टैक्स ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और सीएसटी इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं ठीक है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में ठीक है सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में ठीक है अब आते हैं अब ये सी लगा लिया यहां पे लेकिन यहां पे वैट नहीं है एक्सेप्ट वैट वैट यहां पे नहीं है ठीक है अब देखो जितना एक्सेप्शन लिखा है उन तीनों एक्सेप्शन को यहां पे लेके आ जाओ तीनों एक्सेप्शन को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पावर में दे देते हैं तो पहला हमारा है पहला हम लोगों ने लिखा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर तो एंट्री नंबर 46 स्टेट गवर्नमेंट में आ जाओ एंट्री नंबर 46 एंट्री नंबर 46 टैक्सेस ऑन टैक्सेस ऑन एल्कोहलिक लीकर एल्कोहलिक लीकर सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं नहीं हाँ इनकम एग्रीकल्चर इनकम पहला एक्सेप्शन सही कह रहा टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम पहला एक्सेप्शन ये था दूसरा एक्सेप्शन हमारा था बताओ दूसरा एक्सेप्शन क्या था हाँ एंट्री नंबर 51 में लिखते हैं टैक्स ऑन एल्कोहलिक टैक्स एक्साइज ड्यूटी टैक्स की जगह यहां एक्साइज ड्यूटी लिखो एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लीकर लीकर ओपीएम नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स हेम अब ये बताओ ये स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दिया है सिर्फ कंट्रोल ज्यादा अच्छा से कर सकता है इसीलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो पूरे इंडिया में तो एक ही टैक्स होगा 
स्टेट गवर्नमेंट का के पास है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती है तो अगर ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा रेट बढ़ा देगी कम डिमांड है तो कम रेट बढ़ाएंगे तो इसी से एल्कोहलिक लेकर अब देखो यहाँ पे एल्कोहलिक लेकर क्यों नहीं बंद कर दिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलती है हंड्रेड परसेंट तक ड्यूटी लगा देती है स्टेट गवर्नमेंट जितने की प्रोडक्शन कॉस्ट उतने की ड्यूटी <laughs> तो फिफ्टी वन और लास्ट में एंट्री नंबर फिफ्टी टू एंड फिफ्टी फोर एंट्री नंबर फिफ्टी टू एंड फिफ्टी फोर एंट्री नंबर फिफ्टी टू एंड फिफ्टी फोर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स वैट एडेड टैक्स वैट किसके पावर में है स्टेट गवर्नमेंट के पावर में जिस स्टेट में चले जाओ तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना वैट के लिए एक्ट है वैट के लिए रूल है और वैट रेट भी स्टेट वाइज वैरी करता है ठीक है तो ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एल्कोहलिक लेकर नहीं कहते वो मेडिसिन में आता है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स तो इसका क्लासिफिकेशन मेडिसिन में है मेडिकामेंट में है ना कि एल्कोहलिक लीकर में कंकरेंट लिस्ट में आते हैं यहाँ पे पावर ऑफ लेजिस्लेशन दोनों के पास है जैसे कौन से ऐसे काम है जो दोनों के पास पावर है हाँ क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर तो हम लोग ये पढ़ेंगे भी हमारे काम का तो ये चीजें हैं तो ये हम लोग पढ़ेंगे ठीक है हाई कोर्ट के जजमेंट स्टेट हाई कोर्ट के जजमेंट तो पूरा बिल्कुल जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक हाई कोर्ट के जजमेंट मानना पड़ेगा हाई कोर्ट के जजमेंट देखो किससे रिलेटेड है स्टेट वैट से रिलेटेड हाई कोर्ट का जजमेंट है तो हम क्यों मानेंगे बता अब एक पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर लॉ है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन अगर ये जजमेंट सर्विस टैक्स से रिलेटेड है तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है हाई कोर्ट के जजमेंट हमें मानना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ना आ जाए ठीक है तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखो यहां पे हम लोगों ने लिखा है 92 सी 92 सी सर्विस टैक्स ठीक है 92 सी ने पावर दिया है स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को 92 सी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप चाहे तो सर्विस के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूज नहीं किया इस पावर को यूज नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लगाया है एंट्री नंबर 97। इसमें इसके बाद नीचे हम लोग लिख लेते हैं नीचे नोट में रेसिडुअल पावर नोट में रेसिडुअल पावर रेसिडुअल पावर टू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 
एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडुअल पावर कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन टैक्स के अलावा यहां तो कुछ नाम दे दिया है इसके अलावा और भी कोई टैक्स लगाना चाहे तो लगा सकती है तो ये रेसिडुअल पावर दिया है और ये एंट्री नंबर है 97 एंट्री नंबर 97 है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन टैक्स के अलावा और भी कोई टैक्स लगाना चाहे तो एंट्री 97 में लगा सकती है तो इस पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीड सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स बाय यूजिंग बाय यूजिंग पावर गिवन बाय एंट्री पावर गिवन बाय एंट्री 97 सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीड सर्विस टैक्स बाय यूजिंग पावर गिवन बाय एंट्री 97 ठीक है 97 की पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स इंपोज किया ठीक है अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये हमारा हेडिंग है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक्साइज का और सर्विस टैक्स का दोनों का सेम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट ये एक्साइज डिपार्टमेंट का है ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट ठीक है एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट फर्स्ट सबसे टॉप पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे टॉप पे हम लोग लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ठीक है एक्साइज डिपार्टमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब बताओ क्या एक्साइज डिपार्टमेंट अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकेले कंट्रोल कर सकता है डिपार्टमेंट को नहीं कर सकता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास और भी बहुत ज्यादा काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक यहाँ पे और डिपार्टमेंट बना रखा है इसके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इनके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ 
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे इन्होंने क्या किया दो बोर्ड बना दिया इन्होंने दो बोर्ड बना दिया सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीएसई और एक और बोर्ड बना दिया है सीबीडीटी फॉर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीएसई एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स तीनों के लिए एक बोर्ड है सीबीएसई एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स तीनों को कंट्रोल सीबीएसई कंट्रोल द एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता है ठीक है दो बोर्ड बना दिया अब सीबीडीटी के नीचे इन्होंने चीफ कमिश्नर को बिठा दिया चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज चीफ सीसीई शॉर्ट में लिखते हैं सीसीई कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और एक और पोस्ट क्रिएट कर दिया है चीफ प्रिंसिपल चीफ प्रिंसिपल सीसीई चीफ कमिश्नर ऑफ सीसीई चीफ प्रिंसिपल ऑफ सीसी चीफ प्रिंसिपल सीसीई ठीक है उसके नीचे इसके नीचे दो कमिश्नर हैं इसके नीचे दो कमिश्नर के नीचे दो कमिश्नर है कमिश्नर सीसीई अपील और सीसीई कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज अपील और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ प्रिंसिपल सीसीई प्रिंसिपल सीसीई प्रिंसिपल सीसीई प्रिंसिपल सीसीई सेकेंड इसके नीचे इसके नीचे प्रिंसिपल कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर है एडिशनल सीसीई एडिशनल सीसीई एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और इनके नीचे है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ज्वाइंट सीसीई ज्वाइंट सीसीई ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और इनके नीचे है एसीडीसी एडिशनल एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एसीडीसी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ठीक है और एसीडीसी के नीचे सुप्रिंटेंडेंट है एससीई ठीक है इसके बाद 
इधर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एसीडीसी के नीचे है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एस सी ई सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ठीक है एस सी ई ऑफ सेंट्रल एक्साइज मतलब एसीडीसी के नीचे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज है एसीडीसी के नीचे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज है ठीक है हाँ इसके नीचे इंस्पेक्टर्स है इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज तो ये ऑर्गेनाइजनल सेटअप है ऑर्गेनाइजनल सेटअप है अब देखो यहां पे क्या है आवर इंडिया डिवाइडेड इन टू वेरियस जोन्स ठीक है ये हमारा कंप्लीट हो गया इसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अब ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लिख लेते हैं जैसे इंडिया डिवाइडेड इन टू वेरियस जोन इंडिया इंडिया डिवाइडेड इन टू वेरियस जोन इंडिया डिवाइडेड इन टू वेरियस जोन इंडिया डिवाइडेड इन टू वेरियस जोन इंडिया को जोन्स में बांट दिया है नॉर्दर्न जोन ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन सेंट्रल जोन नॉर्दर्न वन नॉर्दर्न टू इस तरह से कई सारे जोन्स में बांट रखा है इंडिया डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स कई सारे जोन्स में बटा हुआ है इंडिया जोन्स को फर्दर बांट दिया है डिवाइडेड इंटू जोन्स डिवाइडेड इंटू कमिश्नरेट्स जोन्स डिवाइडेड इंटू कमिश्नरेट्स जोन्स को कमिश्नरेट्स में बांट रखा है जोन्स डिवाइडेड इंटू कमिश्नरेट्स जोन्स डिवाइडेड इंटू कमिश्नरेट ठीक है जोन्स को कमिश्नरेट्स में बांट रखा है कमिश्नरेट्स डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स डिवीजन्स जोन्स डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स ठीक है जोन्स को डिविजन्स में बांट दिया और डिविजन्स डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू रेंजेस जोन्स डिवीजन डिवाइडेड इनटू वेरियस रेंजेस ठीक है पहले इंडिया को जोन्स में बांट दिया जोन्स को कमिश्नरेट्स में बांट दिया कमिश्नरेट्स को डिविजन्स में बांट दिया डिविजन को फिर रेंज में बांट दिया ठीक है तो यानी अब सबसे ऊपर आते हैं जोन्स एक जोन का 
हेड कौन होता है जोन्स आर हेडेड बाय जोन्स का बॉस कौन होता है जोन्स आर हेडेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज जोन्स आर हेडेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज चीफ और प्रिंसिपल आ गया तो प्रिंसिपल भी हो सकता है चीफ प्रिंसिपल सीसी चीफ प्रिंसिपल सीसी प्रिंसिपल सीसी ठीक है चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज जोन्स का बॉस कौन होता है चीफ कमिश्नर एक जोन का मालिक होता है चीफ कमिश्नर जोन्स जोन्स आर हेडेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ठीक है जोन्स यहां पे लिख लो हेडेड बाय हेडेड बाय जोन्स आर हेडेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ठीक है कमिश्नरेट्स आर हेडेड बाय कमिश्नरेट्स आर हेडेड बाय कमिश्नर सीसी और प्रिंसिपल सीसी प्रिंसिपल सीसी प्रिंसिपल सीसी ठीक है जोन्स के बाद कमिश्नरेट्स कमिश्नरेट्स का बॉस कौन होता है कमिश्नर कमिश्नरी कमिश्नरेट्स आर हेडेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और प्रिंसिपल सीसीई और डिविजन्स आर हेडेड बाय डिविजन्स आर हेडेड बाय डिविजन्स आर हेडेड बाय एसी डीसी ऑफ सेंट्रल एक्साइज एसी डीसी ऑफ सेंट्रल एक्साइज डिवीजन का मालिक कौन होता है एसी डीसी और रेंजेस आर हेडेड बाय हेडेड बाय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एस सीई सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ठीक है सुप्रिंटेंडेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ठीक है सुप्रिंटेंडेंट एससी ये लोएस्ट गजेटेड ऑफिसर होता है लोएस्ट गजेटेड ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर चीफ सीसी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एससी ये लोएस्ट गजेटेड ऑफिसर होता है डिपार्टमेंट ठीक है तो 
ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और ठीक है कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है थैंक यू